。最近，那个为了长生不老，每年花费二百多万美元，给自己全身换血的亿万富豪大翻车了。此前，我们曾经讨论过他为了永葆青春和自己十七岁儿子换血，还进行极端 DNA 编辑的离谱操作。但最近，他并不满足于这些内在的方法，而是采用更夸张的方式。在自己脸上注射陌生人的脂肪，结果非但没有让他返老还童，反而面部肿胀如猪头，还差点丧失视力。即便如此，他还是自信地在海外高价收徒，打算拍卖自己的唐僧血，让徒弟们一起长生不老。不得不说，大哥真是疯得越来越没边了。近日，外媒曝光，曾用儿子换血而出名的亿万富翁布莱恩·约翰逊。以下简称布莱恩，进行回春术遭遇大翻车的新闻。今年四十七岁的布莱恩，在二零二三年时曾以十七岁儿子的血液输给自己，再把自己体内血液输给父亲的三代换血的方式，希望达到一家三代永远保持内循环、青春活力。今年六月份，布莱恩又宣称采用编辑 DNA 的方式。把自己打造成一个基因增强的改造人，从而达到抗衰老速度降低百分之六十四的程度。而最近，布莱恩又自曝，实际在今年一月时，为了重塑一张充满胶原蛋白、看起来饱满光滑的娃娃脸，专门去做了面部脂肪移植术。让他意料之外的是，因为常年严格遵守蓝图计划，即控制体重、吃全素、七分饱，他的体脂已经降到了极限。全身上下找不到一点脂肪给脸填充，无奈之下，他只好用别人捐赠的脂肪来填充脸。结果，他在手术实施过程中遇到小概率的严重排异和过敏，导致他的眼睛差点失明，脸也肿得像个猪头。经过一周的抢救后，布莱恩的脸和视力才逐渐恢复。然而，好了伤疤忘了疼的布莱恩又开始折腾起新的回春术，比如前面提到的。今年六月的 DNA 编辑，对于这次差点让他失明，甚至有生命危险的面部手术，布莱恩表现得毫不在乎。他认为这些小试错都是不可避免且有意义的。他进行这些实验性手术，目的就是为了造福大众。接下来，他身后三十多名医学专家组成的团队，还会继续为他实施新发现的黑科技。而这些黑科技手段，怎么看都像是某种新型骗术。今年九月，布莱恩在新加坡举办了一场不死峰会，吸引了八千余人，门票售价二百三十新币。他和儿子赤裸上身，向观众展示年轻的秘密，但具体演讲内容却无从得知。布莱恩自称演讲得到热烈回应，并考虑将峰会开到亚洲其他国家。一个月后，布莱恩又官宣了一项新型回春术，全身血浆净化。他声称，通过这项技术。自己体内的血浆已经变得非常年轻化，在经过净化，堪称全球最纯净的黄金血浆。他甚至打算拍卖这袋血浆，帮助更多人返老还童。此外，他还透露自己因长期注射治疗脱发的药物，秃头基因得到了逆转，而这宝贵物质也添加在了他的黄金血浆里。然而，布莱恩的自信并未得到网友的认可，有人指出。他年初曾因面部填充术导致过敏，如今又宣扬这些未经证实的回春术，实在让人难以信服。网友们纷纷吐槽：要真管用的话，他就不用去做面部填充术了。这不妥妥的钱，多人傻吗？他做了那么多，看上去还是四十七岁。从目前的报道来看，布莱恩的这些回春术是否科学有效都无从得知，但从他翻车的面容来看。这些手段除了导致严重过敏之外，并未看出明显的永生作用，这不禁让人怀疑，这位亿万富翁是被自己的抗衰老团队忽悠了，还是揣着明白装糊涂的生意人？无论如何，布莱恩的这些骚操作都引发了广泛的争议和质疑。毕竟现在他打着各种抗老第一人的名号，忽悠人买他的产品，听他的宣讲，实在难评了。大家觉得呢？接下来。就给不了解前因的朋友们讲一下这个奇葩富翁伟大的不死计划。这位白手起家、累积了四亿美元身家的四十五岁科技大亨，近年来一直想要让自己的身体重新焕发青春活力。然而，年轻时他为了追求事业的成功，不惜牺牲健康。
暴饮暴食、超重、抑郁，身心状态一度跌入谷底。如今，面对衰老和死亡的恐惧，他决定花费巨资，找回失去的青春和健康。布莱恩将这一计划命名为“蓝图计划”，意在将自己的身体重塑为一个充满活力的年轻蓝图。他不仅要让身体外表恢复年轻，更要让大脑、肝脏、肾脏、牙齿、皮肤、头发，甚至是子孙根和直肠等器官的功能都重返十八岁。为此，布莱恩每年花费二百万美元，聘请了一支由三十多名顶尖医生和医学专家组成的团队。通过各项检测，监控他七十八种器官的状态，并为他定制了一套严苛的生活方式。他每天需要在早上五点半前起床，测量身体数据，空腹吃四十八种补品，进行冥想、光疗、锻炼，并坚持纯素饮食。他的洗漱护肤也有严格的流程，包括使用七种不同的护肤品，睡前进行蓝光治疗等。然而，布莱恩并未满足于此。今年四月初，他和七十岁的父亲理查德、十七岁的儿子塔尔马奇一起到达拉斯附近的一家医疗服务中心，进行了血的交换。他们希望通过用年轻人的新血液替换老身体里的老血液，来恢复和修复因衰老造成的细胞损伤。在这个过程中，塔尔马奇首先被抽走了一身血液，然后通过机器将血液转化为液态血浆、红细胞。白细胞和血小板。接着，布莱恩重复了同样的步骤，并将儿子的血浆注入自己的静脉。最后，理查德也接受了布莱恩的血浆。尽管有人对一次性抽这么多血表示担忧，但对于布莱恩这个抗衰老狂魔来说，这只是必经的过程。他对于永远十八岁的执着已经达到了狂热的程度。当他看到装满自己淡黄色血浆的管子时，非常骄傲地表示，这就是证明他不是骗子的证据。他的血浆颜色非常好，是原始状态，没有受过损害的。布莱恩已经不是第一次接受年轻人的血浆了。在此之前，他一直在接受一位年轻匿名捐献者的血浆。他把这位捐献者当作血男童一样筛选出来，要求捐献者的体重、生活方式、疾病史等各方面的身体数据都必须合乎他的要求。然而，通过血浆输注治疗衰老的科学原理尚未得到广泛认可。尽管小白鼠实验显示，将年老的老鼠和年轻的老鼠缝合在一起，让它们共用循环系统后，老年老鼠的认知功能、新陈代谢和骨骼结构都有所改善，但把这种技术用在人体上的研究非常少见。很多研究人员都认为。通过交换血浆来达到长寿目的的技术，目前尚无定论。此外，让有钱人接受年轻人血浆这种行为也引发了争议。即使布莱恩祖孙三人都同意了换血这件事，并且看起来和睦相处，但这都无法掩盖他们是在吸食年轻人血液的事实。最年轻的塔尔马奇成了这个血浆金字塔的最底端，他只能生产血浆，上供。给自己的科学狂人父亲布莱恩和父亲理查德的关系也曾一度非常僵，直到父亲认同了他的健康观念之后，他们才重修旧好。理查德在接受儿子血浆时潸然泪下，他觉得这既是一种身体体验，也是一种情感的连接。然而，这种看似温馨的场景背后，却隐藏着对年轻人身体的剥削和利用。半年前，他开始遵循布莱恩蓝图计划中的大部分内容。减掉五十磅体重之后，他重新感觉到精神抖擞、精力充沛的感觉。这次，他又加入布莱恩的换血计划，接受了布莱恩给他输送的年轻血液。他与儿子之间的隔阂似乎也随着这一声血浆消融了。看着他们一家亲的模样，总让人觉得有点不寒而栗。要靠孩子给自己换血。让自己长生不老才能变好的亲情，真的是亲情吗？最关键的问题是，这么做真的会有效吗？一些分析长寿领域的研究人员发出了警告：健康人群对于选择性交换血浆一定要谨慎，换血是否会对健康产生积极影响还有待观察。也就是说，这很可能只是一场空，更有甚者，可能是有害的。根据洛杉矶希望之城国家医疗中心生物化学家查尔斯·布伦纳的说法，我们还了解的不够。
不足以证明这是一种可行的人类治疗方法。对我来说，这很恶心，没有医学证据的证明，而且相对危险。从严格执行。蓝图计划到换血，布莱恩似乎越来越疯狂了。也许是因为时间不等人，随着年岁渐长，他对衰老和死亡的恐惧越深，对抗衰老的执念也就越迫切。可他真的能如愿以偿，永葆青春吗？不过，不管这个答案如何，布莱恩应该都会一直坚持下去，直到找到人类对抗衰老的极限。